আমি আমার মনে আছে যে আমি একটা স্কুলে গেলাম তো আমাদের ওই আমরা মিনিস্টার অফ রিলিজিয়ান হওয়ার কারণে স্কুলে প্রত্যেক সপ্তাহে একটা করে অ্যাসেম্বলি হয় তো ওরা বিভিন্ন ফেথ গ্রুপের লোকদেরকে নিয়ে যায় তো যেদিন ইসলামের হয় তখন ওই এলাকায় আমাকে ডাকত আমি ওখানে যে তারপরে আমি হেড টিচারকে বলছি যে তোমাকে জীবনে এমন কোন ছেলে বা মেয়ে পেয়েছ মুসলিম এবং তুমি তার জন্য প্রাউড ফিল করো এতক্ষণ সে একটা মেয়ের নাম ভেতরে বলল যে ও যখন এখান থেকে চলে যায় তা আমি মানে অসহায়ের মতন খেদেছে এবং আমি উইশ করি যে আমার একটা সন্তান যেন ওই মেয়েটার মতো হয় এবং এখনো মেয়ে লন্ডনে বসবাস করা সে একটু সোয়ান সিটে ওখান থেকে এখনো পর্যন্ত প্রত্যেক সপ্তাহে একবার করে একটা করে মেসেজ হাউ ডু ইউ ডু হোয়াট আর ইউ ডু ইং এই খবরটা অন্তত সে নিচ্ছে কারণটা কি ওই যে বিহেভিয়ার যেটা দিয়েছে একটা মেয়ে তার শিক্ষককে সে মনে রেখেছে দিস ইজ হোয়াট মুসলিম এভরি মুসলিম ডাজ এই যে জায়গাতে যদি আমরা আসতে এটা সন্তানের আমার নিজের মধ্যে হবে নিজের মধ্যম দিয়ে এটা বাইরে চলে আসে পৃথিবীর লোকেরা তাকিয়ে আছে যে মুসলিম আমি দেখতে চাই আমার বাসায় এক প্রফেসর নিয়মিত আসতেন নিয়মিত মানে প্রত্যেক দিন না যেদিন সে একটা তার নস্ট্রিলে একটা গন্ধ যেত এবং সেই গন্ধটার নাম হল আমাদের দেশে আমরা বলি কাচ্চি বিরিয়ানি কাচ্চি বিরিয়ানি খাইছেন না কোনোদিন ওর গন্ধটা কিরকম দূর থেকে পাওয়া যায় তাই না তো ও তো আমার নেইবার নেক্সট ডোর নেইবার ছিল তো ও যখন দেখতেছে গন্ধ আছে তখন টোকা দেয় মিস্টার যদি আরো দেয় কেন হ্যাভ মাই পোর্শন প্লিজ ও জানে যে আমাদের ওখান থেকে কিছু পোর্শন যাবে তো ওখানে আমরা তার ডেকে নিয়ে আমরা খেতাম ওই সময় একটু গল্প করতাম একদিন আমার মেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করছে আঙ্ক হোয়াট ইজ ইউর রিলিজিয়ান তো ক্রিস্টিয়ানিটি তো হোয়াট ইজ ইউর গড তো তখন সে সোয়েটিং শুরু হয়ে গেছে তার বলছে যে আ গড হোলি স্প্রেড অ্যান্ড দেন জিসাস অ্যান্ড দেন গড সো হু ইজ গড তো বলছে থ্রি সো হাউ ক্যান থ্রি পিপল আর থ্রি বিংস ইউর গড সো থ্রি ইন ওয়ান আমার মেয়ে তখন বলছে যে ক্যান ইউ প্লিজ স্পিক ইন ইংলিশ আই ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ তো তখন ও আরো ভামতেছে কি করে বোঝাবো বলতে ইট ইজ থিওলজিক্যাল ম্যাটার আর ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইট তখন আমার মেয়ে বলতেছে ডি ইউ নো হু ইজ আল্লাহ হু আল্লাহ অ্যান্ড হি ইজ ওয়ান তখন বলতো হাউ সিম্পল টু এ ইউর এক্সপ্রেশন অ্যাবাউট ইউর গড এই যে জায়গাটা ও আসার পরে ধীরে 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 দেখা গেল যে ইসলামের দিকে সে চলে আসতেছে একদিন আমাকে বলছে মিস্টার আজাদি তুমি কি আমাকে একটা জিনিস বলতে পারো যে কি তো তোমাদের যে মোহাম্মদ ছিল সাল্লাহ সাল্লাম উনি কি আসলে নবী ছিলেন আমার হ্যাঁ তো ওনার মতন কি কেউ হবার চেষ্টা করে দুনিয়াতে হ্যাঁ তুমি করো হ্যাঁ আর কেউ করে হ্যাঁ তা তাহলে আমাকে তুমি যে মোহাম্মদ ছিল তা আমি বুঝতে পারতেছি না তুমি 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 আর মোহাম্মদের মধ্যে পার্থক্য আছে খুব আমাদের যে বিশাল পার্থক্য আছে তো কোন দিক দিয়ে তা আমি একজন কিং নই আমি একটা রাজ্য চালাই না আমি একজন সেনাবাহিনীর প্রধান নই আমি একজন রাষ্ট্র নায়ক নন নই আমি একজন ফিলোসফার নই তো এই সব দিক দিয়ে আমি লেখেন তো তাহলে মোহাম্মদ নাই তোমার মধ্যে নাই আর কেউ আছে দুনিয়া বিশ্বাস করেন আমি তখন চুপ করে তাকাই থাকলাম এরকম করে আমি মোহাম্মদকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি মোহাম্মদকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি সৌদি আরবে খুঁজলাম আলেমদের মাঝখে not a muhammad existing over there ami chesta korlam can i find a muhammad in our rulers ami kuyate mishore saudi arabe bangladesh e malaysia e sob jara rashtrapodan hoyeche tader mukher dikhe takalam ekjon muhammad ache kina dekhlam je na nai tader university te porai onek boro shiktito ওদের মাঝখানে খোঁজার চেষ্টা করলাম আমি তো কিং সৌদি ইউনিভার্সিটি পড়েছি আমি মদিনা ইউনিভার্সিটি পড়েছি মালয়েশিয়া ইসলামিক ইউনিভার্সিটি পড়েছি দিয়ে লন্ডন ইউনিভার্সিটি পড়েছি দেখি তো কোনো মুসলমানকে মোহাম্মদের মতন পাওয়া যায় কি না না নাই না নাই পাওয়া যায় না আমাদের মুসলমানদের অবস্থাটা এই জায়গায় চলে গেছে 
অথচ ফ্যামিলি ভ্যালুজ এর একটা বড় জায়গা হলো যে তুমি স্বামী এবং স্ত্রী তোমার সন্তানদের জন্য নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিপ্রেজেন্টেটিভ হও তোমাকে দেখে তারা যেন খুঁজে পায় নবী মুহাম্মদকে ও আমার আব্বা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিল তিনি যখন ভাত খাইতেন ঠিক আমাদের নবীর মতন টয়লেটে গেলে আমার নবীর মতন কথা বললে আমার নবীর মতন কারোর সাথে ডিল করতে গেলে আমার নবীর মতন হাজারো মোহাম্মদ তখন খুঁজে পাওয়া যায় একর হুবুহ না বলে তার রিজন বলিং পাওয়া যেত তার ছায়া পাওয়া যেত আবু বহকে দেখে সবাই বলতো ও উনি হলেন খালিফা তো রসুল ইল্লা এই যে মোহাম্মদ সাল্লাহাম চলে গেছেন তাতে কি হয়েছে এই দেখো একজন আছেন যিনি মোহাম্মদ সাল্লাহাম খুবই নিকটবর্তী আরেকজন তারপরে আসলো আমাদের নবী নিজেই বলেছেন যে আমার পরে কোন নবীর দেহ হওয়ার থাকতো তো মোর হতো এত ফুট স্টেপ এত নিকটে কিন্তু আমরা এত দূরে চলে গেছি যে বলার মতো না আল্লাহ রসুল সাল্লাম তার পেটে পাথর পর্যন্ত বেঁধেছেন কিন্তু আমরা এখন ওই হাঙ্গারকে আর সহ্য করতে পারি না সামান্য একটু হলে খাই না একটু হারাম জিনিসটা দেখি হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লামের যে ঘর ছিল তার সাত ছিল না বৃষ্টি হলে ঝরঝর করে বৃষ্টি এসে পড়তো কিন্তু আমাদের একটা সুন্দর ঘর হওয়ার জন্য আমরা সোজা চলে যাই আমরা সুদের মধ্যে কোন রকম চিন্তাও করি না আমার কাজটা যেন খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় এই জন্য স্পিড মানি নাম দিয়ে ঘুষ হাজার হাজার টাকা ঢালতেছি আমার একটু মনে বলে না যে আল্লাহ রসুল তো বলেছেন আর রসি ওর মূর্তাসি কিলে আমার ফিরনা ঘুষ দাতা ঘুষ গ্রহিতা দুইজন জাহান নামে যাবে এই যে যে জায়গাটা এটা ফ্যামিলি ইনস্টিটিউশন থেকে তৈরি হয়ে যায় আমি কোন দিকে যাব যখন ছেলে দেখে যে আমার বাবা না খেয়ে মারা গেছে আমার চোখের সামনে কিন্তু হারামে যায়নি ওই সন্তান জীবনে কোনোদিন হারাম জিনিস শুয়েও দেখবে না আর যে সন্তান দেখে যে আমার বাবা ফর এ টাইনি ম্যাটার ইউজ টু টেল লাইজ আফটার লাইজ তখন ছেলে বলবে ইয়েস আই আই ক্যান সে is as same as my father used to say i can tell lies as same as my father used to tell lies family values er ei ekta bishal jaygay bortoman zamaner musalmanra shanghatik bhabe porajito hoye geche apni yahudider kache porajito hoyeche nasrader kache porajito hoyeche hinduder kache amra bolidan hocchi er chey amra amra nijider kache bolidan hocchi আল্লাহ রসুল সাল্লাহ মাঝে মাঝে দোয়া করতেন আল্লাহ আমি আমার নিজের অনিষ্টতা থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি আমার অনিষ্টতা এর মানে কি কারণ আমি আমাকে সেভ করার জন্য এমন কিছু লজিক দাঁড় করেই দেয় যে লজিক গুলো অ্যান্টি ইসলামিক তাও আমি দাঁড় করেই দিয়েছে করবো না কেন না করলে আমার তো এখানে থাকা হচ্ছে না আমার তো ওটা আমি পাচ্ছি না ওটা তো আমি করতে পারছি না সামান্য একটু মিথ্যা বললে তো আমি অ্যাসাইলাম স্বীকার তো হতেই পারতেছে সেদিন আল্লাহ বলতেছিল যে একজন দায়িত্বশীল ভাইয়ের কথা যে তিনি যখন অ্যাসাইলাম স্বীকার হওয়ার জন্য সব পূর্ণ হয়ে গেছে সামান্য একটু মিথ্যা কথা বলবে উনি বললেন আমার এখানে থাকা তো বড় জিনিস না এই যে ফ্যামিলির এই জায়গাটা যেটাকে বলা হয় মানে আল্লাহ দিন বলে ফেলেছে আমাদের আসতে হবে আমি যখন লন্ডনে নতুন টিচিং শুরু করছি তো আমাদের ওখানে একজন বড় শেখ ছিলেন অনেক বড় ইন্তেকাল করেছেন গত বছর ডক্টর কামাল হালবাউই তো ওনাকে নিয়ে আমাদের একটা অ্যাসেম্বলিতে নিয়ে আসলাম টাইনি স্টুডেন্টস তার সেখানে ছিল তা আমি বলছিলাম যে আপনি তাদের মাঝখানে একটু নাসিহা করুন তো উনি নাসিহা মাত্র একটা করলেন এবং দেখলাম যে বাচ্চাদের সামনে কিন্তু 
বেশি কথা বললে মানে বোরিং ফিল করে আর কি ওটা আমরা যখন এই ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং যখন করেছি তখন আমাদের শিক্ষকরা বলতেন যে তোমার সামনে যদি দশ বছরের বাচ্চা থাকে টেন প্লাস আরও টু মিনিটস একটা অ্যাক্টিভিটিস দেওয়া তার চেয়ে বেশি দিও না যেন তোমার সামনে যদি সাত বছরের একটা বাচ্চা থাকে যে অ্যাক্টিভিটিস সেভেন প্লাস টু নাইন মিনিটসের একটা অ্যাক্টিভিটিস দেওয়া তার চেয়ে বেশি দেওয়া না যেন আমরা অনেক সময় করি কি বাচ্চা একটা ধরে আধা ঘন্টা ধরে ওয়াশ করতে থাকে তার বয়স হলো সাত বছর আট বছর ও কিছুক্ষণ পরে যে এর সাথে মারামারি ওর সাথে মারামারি কারণ ওটা ফোকাস করতে পারে না যা হোক এই যে জায়গাটা আমাদেরকে আসতে হবে সেই জায়গাটার নাম হলো যে আমরা যে ব্যাপারে কথা বলতে যাচ্ছি যে জায়গাতে আমরা যেতে চাচ্ছি সেটা হলো এই যে ফ্যামিলি থেকে আমাদের এই ইনস্টিটিউশনটা এত শক্ত সেখান থেকে আমরা কিন্তু আরও ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর পর্যায়ে বাচ্চাদেরকে ইসলামের দিকে নিয়ে যেতে পারি আমার আমাদের এক মানে শিক্ষক তার কথা সব সময় বলি মোহাম্মদ আর রাহওয়ান তিনি সোহানসিতে গিয়েছিলেন তো ওনাকে দিয়ে একটা খুদবা দেওয়া হলাম খুদবায় তিনি আমাদের যে মুসলমানদের মধ্যে অ্যাজিটেশন শুরু হয়েছিল যে স্কুলগুলোতে যে বাজে জিনিস শিখাবে আপনাদের এখানে শুরু হয়েছে তো এটা আমরা কিভাবে কম ব্যাক করব মিছিল করে মিটিং করে স্কুল বন্ধ করে কলাপস করে দেবো এটা তো আমাদের সাধারণত মেন্টালিটি অনশন ধর্মঘাট করবো হ্যাঁ তো উনি বক্তৃতা বললেন যে তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন তোমাদের ফ্যামিলি ইনস্টিটিউশনটা এত বড় এত সুন্দর যে তুমি যা বলো তোমার বাবা তোমার বাচ্চারা ওইটা শিখে ফেলবে এবং এমনভাবে তাদের সাথে কথা বলো যে সেই জন্য এগুলো সব শিখতে পারে আমাদের পাশ্চাত্যে যারা আসছে তাদের একটা বড় ল্যাকিংস হয়েছে কোথায় জানেন আমরা বাচ্চাদের ভাষা শিখিনি বলবেন যে না আমি তো খুব ভালো ইংলিশ বলতে পারি আমি ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ না ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ ইন অ্যাকাডেমিক ইংলিশ ইন অ্যাডোল্ট ইংলিশ বাট ওয়েন ইউ স্পিক টু ইউর সান ওর ডট আর ইউ হ্যাভ টু বি ইন দেয়ার ইউ শুড বি ইউর ইন দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ কেন আমি কেন এটা বলছি এই কারণে তারা অনেক জার্গন শেখে স্কুলগুলোতে অনেক ইনফরমেশন ওখান থেকে গেন করে বাসায় আসে বাসায় এসে আমি বাংলায় বলতে থাকি ও তো বুঝেও না কিছু আমাদের এখানে অনেক জার্গনিক টার্মস থাকে সেগুলো ওরা বোঝে না ওরা ওখানে যে টিচার যা বলে খুব সুন্দর করে সুন্দর করে বুঝতে পারত সেখানে আমরা ওটাকে বুঝাতে পারি না আমাদের উচিত হলো যে যে জিনিসগুলো শেখান শেখানো এবং তাদের মতন করে শেখানো আমি অনেক চেষ্টা করেও দেখলাম যে আমার ইংলিশ ইম্প্রুভ করছে না আমার ইংলিশ শুনে টিভিতেও আমি বক্তৃতা রাখি ইংলিশে তাতেও সেটা আলাদা ভাবে কিন্তু আমার বাচ্চাদের কাছে ইংলিশ বললে ওরা মাঝে মাঝে মুখ টিপে হাসে ড্যাড ইজ ইউজিং ড্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ তো এটা দেখা যায় যে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা ভিন্ন আমি আমার বড় মেয়েকে মেজো মেয়েকে কাজে লাগাতাম তোরাই বল লুত আলাহামের এই স্টোরিটা আমার বড় মেয়েকে বললাম তুই বল এবং তোর রেশনাল পর্যায়ে চলে যা যে ওয়াই লুত আলাহাম ফর্ম বিন ফেভারিস্ট এর 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 সমস্যাগুলো কে ছিল তো ও তখন কি সুন্দর করে বলতেছে যে দে গন এগেনস্ট নেচার ওর ন্যাচারাল সিস্টেম ওর এগেনস্ট হিউম্যানিটি ওর সো সো অ্যান্ড সো এবং আমি দেখলাম যে সুফান আল্লাহ আমি যে সুন্দর করে বলতে পারি তার চেয়েও আরও সুন্দর করে তার বন্ধুদেরকে বোঝাতে পারছে এমনকি বাবাকেও বোঝাতে পারছে তাকে আমরা ওই জায়গায় দেই না কেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন ছোটদেরকে নারিশ করতেন তো ওইভাবে নারিশ করতেন ওইভাবে একদিন এক মজলিসে এরকম সবাই বসে আছে আল্লাহ রসুল আবদুল্লাহ ইবনা আব্বাসকে তার পাশে বসাতেন আরে ছোট্ট একটা বাচ্চা তখন তার বয়স ম্যাক্সিমাম দশ বছর আর ওখানে সামনে বসে আছে আবু বক্তার অমর ওসমান আলী সহ বড় 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 সাহাবাই কিরাম একদিন এক সাহাবায় প্রশ্ন করছে যে আর রসুল্লাহ দেখতে খারাপ লাগে আপনার পাশে ছোট্ট একটা বাচ্চা বসে দেখার আমরা এখানে বড় বড় বলে যে বাচ্চা থেকে আমি তার জন্য তো দোয়া করেছি বড় আলেম হবে চিন্তা করো এই যে পার্সপেকটিভ দেওয়া আমার বাবা একটা বড় আলেম হবে আমার ছেলেকে আমি এইরকম বানাবো একদিন আল্লাহ রসুল বলতেছেন তোমাদের মধ্যে কে আসো যে এমন একটা গাছের নাম বলবো সেই গাছটা ঠিক মানুষের মতন উপকারী তা কেউ তো বলতে পারতেছে না আব্দুল্লাহ নেব্বাস বলতেছেন আমি জানি আই নো ইট আই নো ইট আর আল্লাহ রসুল বলতে দিচ্ছেন না কারণটা কি কারণ আল্লাহ রসুল নিজেও জানেন যে এই ছেলেটা এখন যেটা বলতেছে হি উইল বি রাইট কিন্তু অতগুলো ভালো ভালো বড় বড় সাহাবাদের সামনে 
এই ছেলে দিয়ে তাদেরকে অপমানিত করা এটা ইসলামের শিক্ষা না এরপর উনি বলে দিলেন যে সেটা হলো একটা এই খেজুর গাছ দেখেন আল্লাহ রসুল বলে দিয়েছেন কিন্তু উনি শুনে ফেলেছেন তার কাছ থেকে এই যে এই যে জায়গাটা আমাদের বাচ্চারা যখন তখন একজনকে অপমান করে বাইরে যে কারণটা কি আমি যখন তখন অপমান করি আমার বাচ্চাকে ওরা জানে যে আমি কি পরিমাণ ক্রিটিসাইজ করি একটা কাজ করলে প্রত্যেক সময় আমি হলাম প্যাসেনেস্ট এভরি টাইম আই এম প্যাসেনেস্ট আমার এক ছেলের কাছে একবার জিজ্ঞেস করছি তোমার বাড়িতে সবচেয়ে হ্যাপি মোমেন্ট কোনটি তাহলে যখন আমার ড্যাড বাসার থেকে আসতে করে বাইরে যায় আর সবচেয়ে বোরিং মোমেন্ট কোনটি যখন আমার ড্যাড ঘরের মধ্যে আসে তাই বললাম যে ওয়াট ডু মেইন তাহলে যে ড্যাড এত অ্যাংরি থাকে যে যতক্ষণ থাকে আমার সাথে একটু বকাবকি করে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম এটি কখনো করতেন না স্বামী স্ত্রীর কোনো গন্ডগোল যদি হতো বাচ্চাদেরকে সরাই দিয়ে তারপরে আর আলালে যে করতেন কারণটা কি কারণ আপনি কিন্তু আপনার ছেলেকে একেবারে মেরে ফেলতেছেন আপনার সামনে রেখে আপনার স্ত্রীর পাশে রেখে কিভাবে গন্ডগোল করতেছেন চিৎকার করতেছেন শাউট করতেছেন এর মধ্যে লাভ ক্ষতি কি যে ওই দুইজনের একজন রাইট নাকি না দুইজন রাইট যখন বাসায় গন্ডগোল হয় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তখন দুইজনকে রাইট নাকি নাকি একজন রাইট তখন ওই বাচ্চাটা সেই একজনের ফেভার নেয় আমি একদিন এরকম একটা কলে পড়ে গেছিলাম যে একটা বিশেষ ব্যাপারে আমার দেখলাম মন টন খুব খারাপ হয়ে গেছে আমিও গলার এমনি তো এখন তো গলার তো খুব বেশি আমার ইউটিউবের গলার বাসার গলা একটু আলাদা আছে তো আমি যখন এরকম শাউট টাউট করে মোটামুটি ঘর ময় ঠান্ডা করে ফেললাম তখন আমার বড় মেয়ে যে বলতেছে নো ইউ ড্যাড ওয়াচ ইউ আর রং কেন তো তুমি ওই জিনিসটা উমুক জায়গায় রাখছো কোথায় রাখছি তুমি আসো ধরে নিয়ে তারপর দেখালো যে আমার কম্পিউটার টেবিলের নিচে ওই জিনিসটা আমি রাখছি আর এর জন্য আমি ঘরটা উথাল পাতাল করে তুলছি এবং ওই দিন আমার তিন মেয়েই বসে ফেললো যে আমি আই ক্যান বি রং এই যে জায়গাটা আমরা বাসায় একটা কোয়ারেলিং ফাইটিং একটা সোসাইটি গড়ে তুলতেছে আস্তে আস্তে এটা পিছনে কারণ কি আমি যখন সোহানসিতে গেলাম সেখানে অধিকাংশ হলো সাদা আর খুব অল্প সংখ্যা হলো ইমিগ্রান্ট পিপল তো এক ছেলেকে মানে ওই স্কুল থেকে উঠাই নিয়ে এক সাদা লোক সে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে তাই আমি বললাম যে ব্যাপারটা কি তাহলে আমাদের বাচ্চাদেরকে ওখান থেকে আউট করবো তো না না তা করো না তাহলে তো তোমার বাচ্চাকে নিচ্ছ কেন তুমি তো আমার ফ্রেন্ড তাহলে এই কারণে যে সে এত শাউট করে না আমরা তো জোরে কথা বলি না আমরা আস্তে আস্তে কথা বলি তোমরা এত শাউট করো কেন তোমাদের ফ্যামিলিতে খুব শাউট হয় আমরা না তাহলে আমি দেখলাম যে এখানে মুসলিম যে পরিবারের বাচ্চাগুলো আসছে তারা প্রচুর শাউট করে ব্যাপারটা কি আমি যখন মালয়েশিয়া গেছি তখন আমার এক উস্তাদ বলতেছে তোমরা এই দেশে এসে কি সর্বনাশ করছে জানো বাঙালিদেরকে বলতেছে কি তাহলে আগে যখন আমরা বাসে উঠতাম সবাই ঠান্ডা কথা বলতেছে আস্তে আস্তে পাশে ফিস ফিস করে একজন একজন উত্তর দিচ্ছে এতটুকু হতো কিন্তু তোমরা যদি বাসে উঠেছ তা এমন করে কিছি মিছি শুরু করে দাও আমরা বলি যে আল্লাহ আমি বলে আমি কয়েকদিন বাস থেকে নিচে নেমছি শুধুমাত্র তোমাদের গিরিগিরি গিরিগিরি করার কারণ এই যে জিনিসগুলো এগুলো সব ফ্যামিলি থেকে আসে কথা বলার ধরন কোথায় কিভাবে কথা বলতে হয় কি সুন্দর করে নিয়ে আসতে হয় এই জিনিসগুলো ওখানে আমাদের শেখা দরকার এখন আরেকটা জায়গায় আমরা বিপদে পড়তেছি আমার এক মেয়ে টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স ওল্ড সাদা মেয়ে সে মুসলিম হল তো মুসলিম হওয়ার পরে তারপরে সে ওই আমার একটা নিয়ম ছিল যে প্রত্যেকের কাছে শোনা যে তুমি কেন মুসলিম হলে তো সে আমাকে বলতেছে যে আমি মুসলিম হয়েছি এই কারণে যে আমি আমার এক ফ্রেন্ডের বাসায় গেছিলাম যে তারপরে আমাদের যখন খাওয়ার সময় হলো তখন দেখলাম যে আমাদের আঙ্কেল এবং আন্টি সহ সবাই আমরা 
আমরা চারজন আমরা টেবিলে বসে আমি সহ বসে খাওয়ার সময় আমার আঙ্কেল এরকম করে সাফ করতেছে এটা আমাদের কালচারে নাই তখন আমার মনে হলো যে আমাকে আসলে কোনো বাপ দুনিয়ায় নাই যে একটু কোনো দিন আমাকে এরকম করে একসাথে ভাত খাওয়ার সময় এরকম করে খাওয়াবে তো ওই আমি বাসায় যে আমার মাকে বললাম যে হু ইজ মাই ফাদা বলছে যে সে তো সে আমাদেরকে অ্যাবান্ডান করে চলে গেছে তার নাম কি তো আমি তোমাকে ডিসক্লোজ করব না কোথায় থাকে আই ডোট ন তখন আমি বুঝলাম যে আমি তো মানুষ হয়ে লাভ হলো কি দুনিয়ায় আমার বাবা কে তো আমি জানতে পারবো না মরণের আগ পর্যন্ত তার একটু তোমাদের যে মহাব্বতটা দিছে এটা আমি পাবো না তা আমার কাছে মনে হলো যে এই পরিবারের সাথে আমি থাকি ওদের বললাম যে তোমরা কি কিছু মাইন্ড করবো যে আমি তোমাদের একটা কন্যা সন্তান হিসেবে থাকি তোমাদের বাড়ি থাকা লাগবে না কারণ আমার ঘর দিয়েছে সরকার আমি এখানে এসে মাঝে মাঝে উইকেন্ড গুলো কাটাবো তাহলে অফকোর্স কাটাও এই যে এই যে একসাথে খাওয়ার একটা নিয়ম সবাই বসে খাচ্ছি একজন আরেকজনকে দিচ্ছি শেয়ার করতেছি এখন আমি মাঝে দেখলাম যে আমাদের বাড়িতে এই জিনিসটা ল্যাকিং হয়ে যাচ্ছে একসাথে খেতে চায় না আমার ওয়াইফকে বললাম যে ব্যাপারটা কি আমরা দুইজন খাচ্ছি কেন আর তিন মেয়ে করে তাহলে কি যে হয়েছে জানি না ওরা আমাদের সাথে খেতে চায় না তা আমি ওদের তিনজনকে নিয়ে বসলাম আর আমি এই ধরনের সিরিয়াস ম্যাটার নিয়ে বসলেই আমি একটা হোটেল ভাড়া করি সেই হোটেল ভাড়া করে দুদিন বা তিন দিনের জন্য যাই যে ওখানে যে ওপেন আপ হয় তো আমি বললাম যে সমস্যাটা কি হচ্ছে আমাদের বাড়িতে আমরা এরকম খেতে পারি না কেন একসাথে তো সেখানে একটা কারণ দাঁড়ালো যে তাদের যে খাবার যে মেনুগুলো আছে এটা আনফর্চুনেটলি আমাদের মেনু থেকে আলাদা হয়ে গেছে তাদের খাওয়ার মধ্যে থাকতে হবে পিএফসি কেএফসি হালাল কেএফসি ও বক্ত মুখার আমাদের ওই লাউ ভাজি চিংড়ি মাছের দোলমা হ্যাঁ এগুলো আর ওই ওদের কাছে আর পছন্দ হয় তা আমি বললাম যে ঠিক আছে আমরা একটা কাজ করি ওদের যেটা পছন্দ ওদের জন্য এই টেবিলের এক এক পাশ রেখে দেয় আর আমাদের যেটা পছন্দ তো আমরা এখানে রেখে দেয় যদি কখনো সুযোগ হয় যে আমরা ওখান থেকে কিছু খেলাম আর ওরা যদি সুযোগ হয় তো আমাদের এখান থেকে কিছু খেলাম এটাও করা যায় কি না দেখা যায় যে আলহামদুলিল্লাহ ওই ভ্যালুটা আবার ফিরে আসছে এতে লাভ হয় কি সবচেয়ে বড় লাভ হয় এই যে একে অপরের ভালোবাসা ভালোবাসা যে কোন জিনিসটা তার পছন্দ এটা কিন্তু জানা যায় একজন বাবা প্যারালাইজড হয়ে গেছে তার মুখটা তার ব্রেনটা মাঝে মাঝে চাচ্ছে যে আমি সেই ছোটবেলার ভালোবাসা আদরটা পাই এখন আমার মা যে সুন্দর করে রান্না করে দিত আমি সেইটি একটু খেতে চাচ্ছি এরকম মাঝে মাঝে মনে হয় তখন ওই যদি একসাথে খাইতে বসে হয় মেয়েরা জানে যে আমার ড্যাড ওইটা খুব পছন্দ করত ওইটা একটু রান্না করে দে যে ফ্যামিলি ভ্যালু এগুলো কিন্তু কোনো ইনস্টিটিউশন দুনিয়া শেখাবে না এ ফ্যামিলি থেকে চলে আসে আল্লাহকে রসুলকে এই সমস্ত জিনিসগুলো আমি ওফায়াতুল আইয়াদ নামে একটা বই পড়েছি যেখানে প্রায় পাঁচ হাজার স্কলারের জীবনী লেখা আছে তো এটা আমি প্রথম থেকে শেষ মত পড়েছি আল্লাহ রসুল সাল্লামের পাশে বসে মানে মসজিদের নবীর লাইব্রেরিতে বসে তো পড়তে যেয়ে আমি নোট করতাম যে কতজন স্কলার আসছে যারা বাবা মার কাছ থেকে ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষাটা নিয়েছে তা আমি দেখলাম যে প্রায় সত্তর পঁচাত্তর পার্সেন্ট স্কলাররা তারা স্কলার হয়েছে তাদের প্রথম শিক্ষক হলো বাবা এবং মা বর্তমান মুসলমানদের কপাল পড়েছে এবং এই কপাল পড়ার মূল জায়গা হলো এই যে তারা মনে করে নিয়েছে আমি আই উইল বি বিজি উইথ মাই ওন বিজনেস ওন জব ওন ফ্যামিলি সার্কল অ্যান্ড সো ওয়ান অ্যান্ড মাই চিলড্রেন উইল বি গিভেন টু ইদার এ শেখ ওর এ মৌলভি সাব ওর সো সো ওয়ান সো দে উইল টিচ হিম সামথিং ন হয় না কোনো দিন আমি একটা গল্প সব জায়গায় বলে বেড়াই দুনিয়ার সেই গল্পটা হলো এই যে আমি যখন আমার আব্বাকে নিয়ে আসলাম লন্ডনে তো উনি মানে আমার কাজ বাজ দেখা শুরু করলেন দেখে তারপরে উনি মানে ছয় মাস পরে যখন দেশে ফিরে যাচ্ছেন হিত্র বিমানবন্দরে উনি বিদায়ের প্রাককালে উনি বললেন মাথায় হাত দিয়ে বাবা একটা জিনিস আমার মনে খুব খারাপ লাগছে তো আমি এখন বলতেছি বুড়ো মানুষ বলতেছি তুমি কিছু খারাপ মনে করো না দেখি তুমি যে সুরা ইয়াসিন সুরা রহমান আমার বুকের উপরে মাথা দিয়ে আমি মাথায় হাত বোলাতাম আর আমার কাছ থেকে শিখতে মনে আছে হ্যাঁ মনে আছে কই পড়ো তো 
কিছুটা রহমান গল গল করে পড়ে ছোটবেলায় শেখানো তো একদম ছোট্টবেলায় শেখানো তখন আমার বয়স কেবল চার পাঁচ ছয়ের মধ্যেই তো উনি বললেন তুমি ডক্টরেট নিয়েছো পিএইচডি করেছো পৃথিবীর পাঁচটা নাম করা ইউনিভার্সিটিতে পড়েছো আর তোমার সন্তানেরা এত কপাল পড়া হয়ে গেল এত কপাল পড়া হয়ে গেল যে তারা তোমার কাছ থেকে একটু ইসলাম শেখার সুযোগ পাচ্ছে না আজ মুসলিম উম্মা কোথায় একজন মা তার ছেলেকে পিটাচ্ছে আমি বললাম কি ব্যাপার মারেন কেন বোন তাহলে মারবো না ওর কোরআন শরীফ পড়ার মুখস্ত করার কথা এখন মুখস্ত করতেছে না তো কয় পাড়ায় পড়ে তো কিছু পড়তেছে তো আমার বড় ভাই আনিসুর রহমান আমি যখন রিয়াদ ইউনিভার্সিটি পড়ি তখন ওনার সাথে ছিলাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন আপনার সাথে দেখা হবে আমি চিন্তাও করতে পারিনি জানতাম না যে আপনি এখানে আছেন আলহামদুলিল্লাহ সবাই মনে হয় আমার পরিবার আল্লাহ তো এই যে জায়গাটা আসা ফ্যামিলি ভ্যালুজের এই যে জায়গাটা এটা ইনস্টিটিউশন বলে ফ্যামিলিটাকে একটা ইনস্টিটিউশন বলা হয় ফ্যামিলি ইনস্টিটিউশন আপনি সোশ্যোলজির যত বই পড়েন এখন পৃথিবীর যত জায়গায় পড়ানো হয় সোশ্যোলজি দেখবেন যে সবচেয়ে স্ট্রংয়েস্ট অ্যান্ড স্টেবল অ্যান্ড সাস্টেনেবল ইনস্টিটিউশন ইজ দ্য ফ্যামিলি ইনস্টিটিউশন এইটা শেষ করতে পারছেন মানে গোটা জ্বর শেষ হয়ে যাবে আমাদের ইসলামের ব্যাপক জিনিস যেটা ফ্যামিলির থেকে আসার কথা ছিল সেটা এখন শেষ হয়ে গেছে রিভিল করতে হবে আবার আবার রিভিল করতে হবে আমাদের ভালো একটা জায়গায় আসতে হবে সন্তান সন্ততিকে লালন পালন করার আগে সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হলো এটাকে বলা হয় আলফোদা রোল মডেলিং রোল মডেলিং আপনি একটা সম্পূর্ণ হাদিসের বই পড়ে এই ইসলাম শেখানোর চেয়ে সবচেয়ে ভালো হলো যে আপনার দিয়ে সেই ইসলামটা শিখে নেয় নামাজ পড়তে অন্যের কাছে শিখতে হবে কেন আপনার কাছ থেকে সে নামাজ শিখবে আল্লাহ রসুলের নামাজ সম্পর্কে যখন জিজ্ঞেস করা হতো আয়সা সিদ্দিকাকে তো উনি বলতেন তোমরা কি বার জিজ্ঞাস করবা উনি যখন রুকুতে যেতেন তারা তোমরা যে রুকু যে তিনি করতেন তা যে কত লম্বা হতো কত সুন্দর হতো সে কথা তোমরা আমার কাছে জিজ্ঞেস করো না এই যে একজন বাবা ফ্যামিলির প্রধান তার রুকু দেখে তার সন্তানরা রুকু শিখেছে তার কান্না দেখে তার সন্তানরা কানতে শিখেছে তার সজদা দেখে তার সন্তানরা সজদা শিখেছে তার জাকাত দেওয়ার পদ্ধতি দেখে তার সন্তানরা জাকাত দেওয়া শিখেছে তার কোরবানির গোস্ত বন্টন করার অবস্থা দেখে তার সন্তানরা কোরবানির গোস্ত বন্টন করছে এর চেয়ে ভালো শিক্ষক বিশ্বাস করেন পৃথিবীতে না হয় এবং আপনি একবারে লিখে রাখেন তামিল পড়ান এ পর্যন্ত পড়ানোর পরেও এই বাবার কাছ থেকে যেটা শিখবে এর চেয়ে আর ভালো শিক্ষক হবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম ওই জায়গাতে আমাদের আনছিলেন যে তিনি তার শিক্ষাটাকে তার ফ্যামিলির থেকে শুরু করে নিয়ে আর এইটা হয়েছে ইসলামের একেবারে প্রথম থেকে এখনো পর্যন্ত আমি লন্ডনে এক বাড়িতে যাই মাঝে মাঝে বলে যে আঙ্কেল আনটি আমাকে একটু চা খাওয়ার দাওয়াত দেবেন তাহলে হ্যাঁ আসো তো গেলে ওই শুধু একটু দোয়া করে আসে আল্লাহ এই বাড়িতে তুমি বরকত দান করো কারণটা কি তার যে মেয়েগুলো দিয়েছেন তারা সব এক একজন আসুস্তায়দা যে ছেলেগুলো দিয়েছেন তারা সবাই এক একজন আলিম আবার এই বর্তমান জাগতিক জ্ঞানেও তারা অনেক বড় বড় আলিম বড় বড় জ্ঞানী ইউনিভার্সিটি টিচার ডাক্তার কেউ ইঞ্জিনিয়ার কেউ আবার এই অ্যাট দ্য সেম টাইম কোরআনের হাফেজ আবার ইসলাম প্র্যাকটিস করে আমি শুধু জিজ্ঞেস করতাম যে এটা কিভাবে সম্ভব হলো বলে যে কোয়ালিটি টাইম আমি বললাম কোয়ালিটি টাইম এটা আবার কি তাহলে তুমি বোঝো না কোয়ালিটি টাইম বোঝো না আমাদের না বুঝি না তা কোয়ালিটি টাইম হলো এই যে আমি রেস্ট নেওয়ার জন্য শুধু বাসায় আসবো আর ভয় ফেসবুক নিয়ে দেখবো অথবা ম্যাসেঞ্জার নিয়ে চ্যাট করব বাসায় এসে ওইটাকে ফ্যামিলি কোয়ালিটি টাইম বলা হয় না কোয়ালিটি টাইম হলো এই যে বাসায় আসবো এই সময়টা বসবাস করব আমার সন্তানদের সাথে আর আমার ওয়াইফের সাথে আমার সমস্ত কথা বাত্রা আচরণ কাজ আমার স্ত্রী এবং আমার সন্তান কেন্দ্রিক ওই সময়টা আমি দেব এটাকে বলে কোয়ালিটি টাইম আমি শুধু এটা করি উনি ব্যবসায়ী ছিলেন আবার মসজিদে ইমামও ছিলেন 
বলে আমি এগুলো করেছি কিন্তু কিছু সময় আমি বিজ্ঞাপন আমার আমার ব্যবসায় একদম লাঠে উঠে গেলেও শনিবারে আমার কেউ ব্যবসায় নিতে পারবে না আর আমি জানি শনিবারের ব্যবসাটা সবচেয়ে বড় ব্যবসা হতো কিন্তু আমার ওটা যায় আসে না আমার সন্তানদের লালন পালন করতে হবে ওই শনিবারটা বলে আমি সারাটা দিন তাদেরকে নিয়ে কখনো খেলাধুলায় কখনো উঠ যায় কখনো সেখানে খুব ভালো ভালো খাবার তারা যা পছন্দ করে সেইটা এই সেখানে কম্পিটিশন করা এটা করা সেটা করা কোরআন শিখে একসাথে মুখস্থ করা এই যে কোয়ালিটি টাইম দেওয়া একদম হারাই গেছে আসবে বাড়ির থেকে বাইরে থেকে চাকরি শেষ হয়ে গেছে সময় শেষে গাড়িটা চালায় এসে গাড়ি বন্ধ করে রুমের মধ্যে ঢুকতেছে এই মোবাইল নিয়ে এরকম স্ত্রীর মধ্যে জিজ্ঞেস জিজ্ঞেস করে তুমি কি এখনো অফিসে আসো নাকি বাসায় আসছো তাও খবর নাই আরকে দিছে তো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে এইরকম স্বামী আমরা এখন হয়ে গেছে স্ত্রীও এরকম তখন দেখতেছে স্বামী এরকম সেও এরকম হয়ে গেছে ও ফেসবুক দেখে আর ভিডিও এখন ছোট ছোট রিলস বেরিয়েছে সেগুলো নিয়ে ব্যস্ত ওই পাশে ছেলেটা ওই এটা নিয়ে ব্যস্ত ওই পাশে মেয়েটা এরকম করে গোটা বাড়িতে পাঁচজন পাঁচটা এ নিয়ে ওয়াইফাই নিজেও মাঝে মাঝে বলে যে আমি তো উইক হয়ে যাচ্ছি এখন তো আবার দেখি যে এক একজনে দুই তিনটি ডিভাইস নিয়ে বসে ল্যাপটপ আছে সামনে এইটা আছে সামনে আমি একদিন আমার মেয়েকে জিজ্ঞেস করলাম মা এই দুটো তিনটি কেন তাহলে এটা রাখছি এরকম করে যে আমার মানে বন্ধুরা ওখানে চ্যাট করতেছে আর ওইটা রাখছে এখানে পড়াশোনা করতেছে তো পড়াশোনা চ্যাট একসাথে চলে তাহলে হ্যাঁ চলে না এটা চলে না একটু ভুল তো এ কথা বলার পরে আমি তো রাগ টাক করলাম তো ও একটু ঠান্ডা হয়ে বসে থাকলাম একদিন আমি এইটা রাখছি এইরকম জায়গায় আর ওখানে আমি রিসার্চ করতেছি তো রিসার্চের পরে এটা দেখতে মাঝে মাঝে এরকম করতেছে তো ছোট্ট মেয়েটা এসে বলতে ড্যাড হোয়াট ইজ দিস আমার টেলিফোন তো হোয়াট ইজ দেয়ার আমার দিস সাম চ্যাট তো বলতেছে তুমি ওটা করতেছ আর ওটা কি তো আমরা রিসার্চ করতেছি তো ওরা দুই বোন বোনকে ডেকে নিয়ে আসছে সিস্টার সিস্টার আফু বড় আফু মেজ আফু তাড়াতাড়ি এখানে আসো তো কি হয়েছে তুমি দেখো ড্যাড কি করতেছে তো কি রিসার্চ করতেছে আর এইটা নিয়ে চাট করতেছে আবার মেজু আপুকে কদিন ধমক দিয়ে আসছে একেবারে ঘরে ঘরে ঝামেলাগুলো হয়ে গেছে এখন ফ্যামিলি ভ্যালু নিয়ে কথা বলা এটা যদিও একটু হাসার বিষয় আমিও যথেষ্ট হেসেছিলাম এবং আমার এই কথা শুনে অনেকে হেসেছেন কিন্তু এখানে কান্নার বিষয় যে আমি কোথায় গেছি কোথায় আমার ফ্যামিলিটাকে আমি নিয়ে গেছি এই জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে ডেকে এই কথায় বলেছেন ও মানুষেরা ইয়া আইহাল্লাদিনা আ মানু যারা ইমান এনেছ বলে ঘোষণা দিয়েছ তোমরা বাঁচাও তোমরা বাঁচাও আমি ফুসাকো তোমাদের নিজেদেরকে ও আহলি এবং তোমার মানে পরিবারকে নারণ আগুন থেকে এবং সেই আগুন এমন আগুন যার উপরে বড় বড় ফেরেস্তা আছে এবং তারা খুব রুট এরা আল্লাহ তালা যেভাবে শাস্তি দিতে বলেছেন এই দিতে যে কোনো মাসছে দেখাবে না এই জায়গাটায় আমাদেরকে যেতে হবে যে আমাদের পরিবারকে এই যে আমাকে আল্লাহ তালা দয়া করে পরিবারের মাঝি বানিয়েছে আমি আল্লাহ এবং তার রসুলকে নাম নিয়ে তার তাদের পথ ধরে এই মাঝির এই নৌকাটা নিয়ে যদি জান্নাতের দরজায় নিতে পারি ইনশাল্লাহ সেইটা হলো আমাদের জন্য সাকসেস আল্লাহ তালা আমাদের কবুল করুন প্রশ্ন থাকে তাহলে আসতে জি কোনো প্রশ্ন থাকলে আমরা করতে পারেন আমি উত্তর দেবো জি